皆さんこんにちはストレンジハンターのタカですなんと今回は激レアすぎる激レアの回です YouTube 界ではこの話をするのは初になるのではないでしょうか一般の人は上陸が許可されていない兵庫県赤穂市佐古市というところにある行島へ行きます行島って何なんですか何がありますえぇ、ー、行島を知らぬやと昔からな神域とされている場所で人の立ち入りが禁止されていただから原始の森が保たれている場所でもある国の天然記念物にも指定されているんやでなんで神域なんですか行島は日本を発展に導いたとある人物のお墓がある島その人物とは畑川勝さんや歴史上は謎の人物とされていると教科書に習った言葉を使うと捕らえ人やね大陸から日本へ渡ってきた人や稲作や土木治水技術神社なんかも伝えたと言われている旗織りやそれに伴う養蚕技術も伝えたさらにお酒や醤油作りも旗氏が伝えたと言われているんやで聖徳太子のすぐそばで政治のお手伝いなんかもしていて絶大な信頼を得ていた人や京都にある光隆寺を建てましょうそんなことを言うたのもこの旗川勝さんなんやもっと詳しく知りたい人は概要欄の動画 URL からチェックしてみてくださいそんな今の日本への影響力が大きかった畑川勝さんのお墓であるこの生島ですが2つの意味で大切にされてきました1つ目はこの生島佐古市という土地にとってめちゃくちゃ大切な島です天然の防波堤になり高潮や高波から町を守ってきましたそのため船が寄港しやすく港町としても栄えました全国的に有名な赤穂の潮を運搬できたのも波除けに便利な生島へ集めそこから各地へ運ばれていきました2つ目は畑川勝さんの古墳があるからです聖徳太子の死後蘇我の入鹿に追われていた畑川勝は命からがら逃げ延びますそして回路を得てたどり着いたのがここの生島だったのです畑川勝が生き延びてたどり着いた島だから生島これが島の名前の由来となっています生き延びた場所とお墓が同じ場所というわけですマロンロマンな船に乗っていざ生島付近へレッツゴーいよいよ普段は立ち入り禁止エリアへ入ってきますよ鳥居がありますよね島の東側の部分になりますあれはお旅所といって瀬戸内海三大船祭りである佐古市の船祭りの時に船が着く場所です大崎神社から船でこのお旅所まで精霊を運んでいきます昔大名行列がありましたがそれの船バージョンとしてその船魚と船船船うーん船魚船船魚その船魚は圧巻ですあー言いづらいなんで昔の人はこんな言いづらい言葉ばっかり使うね僕昔の日本におったら一生噛んでますわ神のタカちゃん神のタカちゃんあまあ案外ありかもしれんねはいおやあそこに大きな灯籠みたいなものがありますねさらに少し奥には古いタイプの鳥居がありますねあそこが畑川勝さんのお墓に行く道でしょうか生島を管理する大崎神社によると島の西側に畑川勝さんのお墓があり井戸もあるそうですそして東側には鳥居とお旅所佐古市の船祭りに使われる祭礼船を置いてある戦争が立っていますそもそも立ち入り禁止にするってよっぽどのことがあるからですよね立ち入り禁止にする理由か実は生島にはとある噂があるんですそれは遠い国イスラエルの三種の神器二十歳の末裔といえば京都の大酒神社の優勝書きにもあるように真の始皇帝ですねさらにそこをたどるとダビデ王にたどり着くというのがマネクマチャンネルでも言ってきました文明の終わりとともに世界に散らばったユダヤの人々それと同時にアークその中にあったアロンの杖石板マナの壺の三種の神器それが生き島にあるのではないかという噂もありますこれは本当かどうか誰も分かりませんけどねダビデ王の末裔である畑川勝さんのお墓にアークマカロンですねロマンなテペロ今回は船を使い特別な許可を得て生島の近くまで行くことができました次は絶対上陸してやるぜ